அதுதான் குழந்தை மேலையா சார் அப்படி போட்டுருக்காங்களா சார் நான் வந்து நான் ஒரு சோஷியல் ட்ரிங்கர் அக்கேஷனில் குடிப்பேன் நான் இல்லைன்னு நான் ஒத்துக்கல கண்டிப்பாக நான் பண்ணுவேன் பட் ஆனால் அந்த குழந்தைக்காக தான் நான் வந்து கல்யாணமே பண்ணிக்கிட்டேன் அந்த குழந்தைய நான் வந்து ரெண்டு வயசுலேருந்து நான் தான் வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் அந்த குழந்தை இன்றைக்கும் என்கிட்ட எப்படி பேசுது அந்த குழந்தை இன்னும் என்ன எவ்வளோ மிஸ் பண்ணுது எல்லாம் எனக்கு தெரியும் அதுக்குண்டான ஆடியோ ப்ரூஃப் வீடியோ ப்ரூஃப் எல்லாமே என்கிட்ட இருக்குது திருப்பியும் சொல்லிடுறேன் சார் நான் மிஸ்பிஹேவ் பண்ணியிருந்தேன்னா இன்றைக்கி வந்து ரோட்டில் ப்ரெஸ்ஸில் மீடியாவில் இப்படி என்ன கத்துற பொண்ணு ஏன் சார் அன்றைக்கே அது பண்ணலை எப்போ சார் சொன்னாங்க அது அதான் சார் எப்போ சொல்லியிருந்தாங்கனாக்கா என்றைக்கோ போயிருக்கணும்ல சார் மீடியாவுக்கு ஏன் சார் அதுவும் என்ன இப்போ வந்து இது இதுதான் என் மேலே வந்து கடைசியான புகார் ஃபஸ்ட் வந்த புகார் என்ன காசு பிரச்சனை இது ஒன்று ஒரு ஒரு பிரச்சனையாக வந்துட்டு கடைசியில் என்ன இங்கே வந்து இப்போ லாக் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு பிரச்சனைனா பெத்த தாய் பார்த்துக்கிட்டு சும்மா இருக்குமா சார் கண்டிப்பாக சார் இது ஊருக்கே தெரிஞ்ச விஷயம் சார் எங்கள் அப்பா அம்மா பர்மிஷனோடு நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டேன் எங்கள் அப்பா அம்மா தான் அந்த குழந்தைக்கு அரங்கேற்றம் பண்ணி வச்சாங்க இன்றைக்கும் அந்த குழந்தை என்னை அப்பான்னு தான் கூப்பிடுது அந்த குழந்தைக்கு உண்டான எல்லா ஃபீஸ்லேருந்து எல்லா விஷயமும் நான் தான் கட்டிகிட்டு இருக்கிறேன் எல்லாம் நான் தான் சார் பார்த்துக்கிறேன் சார் நான் வந்து ஜீ தமிழில் தேவதைய கண்ணுன்ற சீரியல் நடிக்கிறேன் சார் அவங்க என்னோடய கோ ஆர்டிஸ்ட் இப்போது மகாலட்சுமி ஃபெப்ரவரி ஏப்ரல்லேருந்து அவங்க ஒரு டிவோர்ஸ் ஃபைல் பண்ணுறாங்க சரிங்களா அவங்களுக்கு ஒரு டிவோர்ஸ் போயிட்டு இருக்குது அவங்களோட ஹஸ்பண்டும் ஜெயஸ்ரீயும் இப்போ சேர்ந்து பிளான் பண்ணி என்னையும் மகாலட்சுமியும் கார்னர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இதுதான் நடக்குது அவங்க ஹஸ்பண்டும் மகாலட்சுமியும் சேர்ந்து இருக்கிற வீடியோ ப்ரூஃப் ஒரு வீட்டில் உக்காந்துக்கிட்டு என் குழந்தை ஐ மீன் என் பொண்ணை வச்சுக்கிட்டு தண்ணி அடிக்கிற ப்ரூஃப் இந்த தீபாவளி அவனோட தான் சேர்ந்து செலிப்ரேட் பண்ணான்ற ப்ரூஃப் எல்லா ப்ரூஃப் என்கிட்டையும் இருக்குது சார் நான் அவங்கள்ட்ட வீடியோ காலே பேசல நான் யார்கிட்ட வீடியோ கால் பேசினாலும் இப்படி வச்சு பேசலாம் நான் அந்த பொண்ணுகிட்ட தான் பேசுறேன் அர்த்தமா சார் நீங்களே சொல்லுங்க சார் சொன்னதுக்கு அவங்கள்ட்ட ஆதார் இருந்தால் கொண்டு வர சொல்லுங்கள் சார் நான் சொல்லலேன்ற ஆதாரம் என்கிட்ட இருக்குது சார் கண்டிப்பாக கிடையாது சார் சார் கொடுக்க சொல்லுங்கள் சார் கொடுக்க சொல்லுங்கள் நான் கொடுக்க சொல்லுங்கள் சார் அதான் சொல்கிறேன்ல அவங்க வந்து நான் அந்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்க போகிறேன்னு சொல்கிற ப்ரூஃப் இருந்துச்சுன்னா கொடுக்க சொல்லுங்கள் சார் அதுதான் சார் அது அதுதான் நான் தெளிவாக சொல்லிடுறேன் சார் இருபத்தி ஒம்பதாம் தேதி என்ன ஆச்சுன்னாக்கா என்னோடய இதுக்கு முன்னாடி இதையும் கொஞ்சம் பதிவு பண்ணிங்க என்னோட மாஸ்டர்ஸ் டிகிரி என்னோட டிகிரி சர்டிஃபிகேட் என்னோடய ஸ்கூல் சர்டிஃபிகேட் எல்லா சர்டிஃபிகேட்ஸும் என் வீட்டில் கிடையாது இந்த சர்டிஃபிகேட்டுக்காக நான் ஒரு மாதமாக கேட்டுட்டு இருக்கிறேன் கிடையாது செப்டம்பரில் சின்னத்திரை விஜய் சேதுபதி சார் தலைமையில் நடந்த சின்னத்திரை நட்சத்திர விழா கோலாலம்பூர் நான் போகிறதுக்கு ஒரு பதினஞ்சு நாளைக்கு முன்னாடி என் பாஸ்போர்ட்டை விட்டுருக்கிட்டேன் நான் ஃப்ரெஷ் பாஸ்போர்ட்டில் தான் போய்ட்டு வந்தேன் அதுக்கப்புறமா என்னோடய சர்டிஃபிகேட்ஸ் எதுவும் காணும் இப்போ இந்த பிரச்சனை எதனால் வந்துச்சுன்னு நான் சொல்லிடுறேன் இருபத்தி ஒம்பதாம் தேதி வந்து அவளுக்கு வந்து கிரெடிட் கார்டு பேமெண்ட் அவள் பேரில் இருக்கிற கிரெடிட் கார்டு பேமெண்ட் மினிமம் பேலன்ஸ் நான் நாலாயிரத்தி சில்லர் ரூபா என்னமோ கட்டணும் அது கட்டுறேன்னு கேட்டேன் நான் கண்டிப்பாக கட்டுறேன் நான் கட்ட மாட்டேன்னு சொல்லலை பட் ஆனால் என்னோடய சர்டிஃபிகேட்ஸை மட்டும் என் கண்ணில் காமிச்சிரு இதுக்கு உண்டான வீடியோ ஆதாரமும் நான் வச்சுட்டு இருக்கிறேன் அத் அவளுக்கு என்ன தோணுச்சுன்னு தெரில நான் வீடியோ எடுக்கிறதுனால அக்ரிவேட் ஆனாலா என்ன எதுன்னு தெரில அடித்து வீட்டில் இருக்கிற திங்ஸ் எல்லாத்தையும் அடித்து என்ன அடித்து என் ஃபோன் கீழே விழுந்தது பண்ணி மேலே எங்கள் அப்பா அம்மா ஏழாவது மாடியில் இருக்காங்க எங்கள் அம்மாவை ஒரு கெட்ட வாரத்தில் பயங்கரமாக திட்டி எங்கள் அப்பாவை திட்டி கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது பேர் ஃப்ளாட்ஸ்லேருந்து வந்து ஸ்டாப் பண்ணி அவள் என் வீட்டு விட்டு போகிற வரைக்கும் என்கிட்ட வீடியோ இருக்குது அவள் மேலே நான் வந்து அடிக்கவே இல்லை அவளுக்கு வந்து எந்த ரத்த காயமும் கிடையாது மலர் ஹாஸ்பிட்டலில் எப்படி எனக்கு வந்து ஒரு மெடிக்கல் சர்டிஃபிகேட் கொடுத்தாங்கன்றதும் எனக்கு தெரியாது நான் போயிட்டு பை எடுத்துக்கிட்டு வரேன் இந்த நாலாயிரம் ரூபா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு போனவ தான் அன்றைக்கி நைட் அவ்வளோ வீட்டுக்கு வந்து ரெண்டு மணி ஐ மீன் லைக் ரெண்டாவது மாடிக்கு அவ்வளோ வந்து தங்கிட்டேன் நானும் வெளியே போய்ட்டு வந்து நைட்டு தூங்கிட்டேன் காலையில் எழுந்து அவன் இப்போ எனக்கு சமைக்கிறது இல்லை கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதமாக ஏன்னா அந்த பசங்களுக்கு சமைக்கிறதுனால எனக்கு சமைக்க வேணான்ட்டேன் ஏன்னா இவங்க வந்து பார்ட்டி பண்ணும்போது இவங்க தான் சமைச்சு எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க நம்ம வீட்டிலேருந்து ஸோ அதனால் எனக்கு சமைக்க வேணான்ட்டே நான் ஒரு வேலை வந்து நான் ஷூட்டிங்கில் இருந்தால் ஷூட்டிங்கில் சாப்பிட்றேன் இல்லாட்டி எங்கள் அம்மா வீட்டில் சாப்பிட்றேன் இல்லாட்டி நான் வெளியில் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறேன் போனவங்க தான் காலையில் எழுச்சி நான் என்னோட காஃபியை போட்டு குடிச்சிட்டு இருக்கிறேன் பத்து மணிக்கு வந்து ஆலுமன்ஸ் போலீஸ் ஸ்டேஷன்லேருந்து வந்து ரெண்டு இன்ஸ்பெக்டர் வந்து கதவை தட்டு ஒ
அதுக்கு கீழே பார்த்தோன்னாக்கா அடித்து முப்பது லட்சம் ரூபா அப்படின்னு போட்டிருக்கான் இந்த முப்பது லட்சம் என்னென்னு கேட்கும்போது தான் நான் தான் உனக்கு காசு கொடுத்தேன்னா உங்கள் அப்பா இந்த வீடு வாங்கும்போது அப்படின்ட்டா தட் வாஸ் த ஷாக்கிங் நியூஸ் டு மீ திடீர்னு என்ன தோணுச்சுன்னு தெரில போலீஸுக்கு முன்னாடி வந்து ஓகே ஃபைனல் செட்டில்மெண்ட் என்ன பேசலாம் அப்படின்றாங்க அது போலீஸ் ஸ்டேஷனில் வச்சு பேச வேண்டிய பேச்சே கிடையாது நான் கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு இருபது நாளாக என்கிட்ட மெசேஜஸ் ப்ரூஃப் இருக்குது எல்லா ஃபோன் கால்ஸ் ப்ரூஃப் இருக்குது எல்லாமே இருக்குது என்ன காம்பன்சேஷன் வேணும்னு கேளு செட்டில் பண்ணிக்கலாம் மியூச்சுவலாக போயிடலாம் உனக்கு எனக்கு செட் ஆக மாட்டேங்குது நல்லா தெரியுது இவ்வளோ விஷயம் நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறேன் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் உட்காந்துக்கிட்டு எழுபது லட்சம் இப்போ இம்மிடியட்டாக கொடுக்குறியா மாட்டியா இது நம்ம இப்போ பேச வேணாம் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு பேசலான்றேன் சரி இப்போ எவ்வளோ முடியும் எனக்கு அதுக்கு டைம் வேணும் இப்போ போலீஸ் ஸ்டேஷனில் அப்பா அம்மாவோட நான் உட்காந்துட்டு இருக்கேன்ற இருபது லட்சம் ஒன்னா கொடு இல்லாட்டி ஸ்ட்ரைட்டாக ரிமாண்ட் அப்படின்றாங்க நான் வரத்துக்கு முன்னாடி எஃப்ஐஆர் காப்பியும் ரெடி ஆகிடுச்சு சாயந்தரம் ஏழு மணிக்கு என்னையும் எங்கள் அம்மாவையும் தூக்கிட்டு திரு திருவத்தியூரில் இருக்கிற ஃபாஸ்ட் ட்ராக் வந்து ஃபாஸ்ட் ட்ராக் மெஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட் அவருக்கு அங்கே போனானாக்கா என்னோட ஐயோ வரலை பார்த்த உடனே இந்த மாதிரி வந்து யூ கேன் கேர் சார் நான் போலீஸை வந்து இங்கே நான் தப்பாக சொல்ல விரும்பல சார் அவங்க இன்ட்ராகேஷன் தான் கூட்டிகிட்டு போனாங்க அங்கே போயிட்டு என்னை ஒரு ரூமில் உட்கார வச்சிடறாங்க இன்ஸ்பெக்டர் அவங்க ரூமில் உட்காந்துட்டு ஒய்ஃப் ஜெய்ஸ்ரீயோட பேசிகிட்டு இருக்காங்க நடுவில் ஒரு வாட்டி எங்கள் அப்பாவை கூப்பிட்றாங்க எங்கள் அப்பாவை கூப்பிட்றாங்க எங்கள் அம்மாவை கூப்பிட்றாங்க இது வந்து ஒரு 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 உமனோட ஒரு கேஸுன்றதுனால அங்கே வந்து என்னால் ரைஸ் பண்ணி பேச முடியல போலீஸ் ஸ்டேஷனில் புரிஞ்சிச்சா என்னால் அங்கே எதுவுமே பேச முடியல நான் அதுக்கப்புறமா மெஜிஸ்ட்ரேட் கிட்ட தான் நான் சொல்ல வரேன் இப்போ உங்கள்கிட்ட நைட்டு கிட்டத்தட்ட பதினொன்றரை மணிக்கு என்ன மெஜிஸ்ட்ரேட் வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க எங்கள் அம்மாவையும் என்னையும் பார்த்துட்டு ஐயோ எங்கேன்னு கேட்குறாங்க அவங்க வரல திருப்பி அடையாறுக்கு போன்றாங்க மழை பெய்யுது திருவத்தியூர்லேருந்து நான் திருப்பி அடையாறு ஆளுமன்ஸ் போலீஸ் ஸ்டேஷன் வந்து அவங்க சிடி ஃபைல் அது வேணும் இது வேணும்னு கேட்டாங்க எல்லா ஃபைலையும் எடுத்துக்கிட்டு நான் நைட்டு போகும்போது மணி ரெண்டு மணி மெஜிஸ்ட்ரேட் வீட்டுக்கு அவர் பார்த்த உடனே அதுக்குள்ளே என் லாயர் வந்திருந்தாங்க அங்கே ஐ மீன் லைக் நம்ம அடையாறு போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு என்கிட்ட இருந்த கொஞ்சம் ப்ரூஃப்ஸை மட்டும் நான் அவங்கள்ட்ட அமிச்சேன் அவங்க அந்த இடத்துல மெஜிஸ்ட்ரேட்டை காமிச்சாங்க ஸ்ட்ரைட்டாக எங்கள் அம்மா மேலே எந்த கேஸும் போட முடியாதுன்னு எங்கள் அம்மா அங்கேருந்தே அனுப்பிச்சி விட்டுட்டாங்க என் மேலே ஒன்றும் மற்ற செக்ஷன்ஸில் நிறையா போட்டிருந்தாங்க அவரே எல்லாத்தையும் அடித்தார் இதெல்லாம் கிடையாது கிடையாது கிடையாதுன்னு கடைசியில் என் மேலே வந்து ரெண்டே செக்ஷனில் மட்டும் போட்டுட்டு நாங்கள் வந்து நீங்கள் மண்டே பெயில் மூவ் பண்ணி ட்ரை பண்ணிக்கங்க அப்படின்னாரு பை காட்ஸ் கிரேஸ் எனக்கு வந்து நேத்துக்கு கிடச்சிச்சு பெயில் நேத்துக்கு ஈவினிங் கிடச்சிச்சு இன்றைக்கி மார்னிங் நான் ரிலீஸ் ஆகிட்டு வரேன் சார் கடைசியில் ஆரம்பத்தில் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் வந்து வழக்கு தாக்கல் பண்ணும்போது அவங்க எஃப்ஐஆரில் போட்டது ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் நாட் சிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஃபைவ் நாட் சிக்ஸ் பார்ட் ஒன் அப்புறம் ஃபோர் நைன்ட்டி எயிட் ஏ த்ரீ ஃபிஃப்டி ஃபோர் இந்த வழக்குகள் இந்த செக்ஷனில் தாக்கல் பண்ணும்போது இவங்க அம்மாவுக்கு இவங்களுக்கு ரெண்டு பேருக்கும் சேர்ந்து இந்த செக்ஷனில் தான் வழக்கு தாக்கல் செய்கிறாங்க அந்த சமயத்தில் என்ன ஆகுதுன்னா அவங்க முகாந்தாரமே இல்லாமல் அந்த அம்மாவுக்கு தாக்கல் செய்கிறதுனால அம்மாவை விடுதலை செய்கிறாங்க மகனுக்கு பார்க்கும் பொழுது இவங்களுக்கு இந்த செக்ஷன் ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் நாட் சிக்ஸ் ஒரு குடும்ப அமைப்பில் இருக்கக்கூடிய கணவன் மனைவிக்கு இது மாதிரி சீட்டிங்லாம் அப்ளை அப்ளை ஆகாதேன்னு அங்கே இருக்க நீதியரசர் சொல்லும் போது அந்த செக்ஷன்லாம் நீக்கிட்டு கடைசியில் த்ரீ ஃபிஃப்டி ஃபோரும் ஃபோர் நைன்ட்டி எயிட்டே மட்டுமே வச்சு பெயில் அங்கேயே அப்ளிகேஷன் மூவ் பண்ணுறாங்க பிரியா அவர்கள் உடனே அந்த பெயில் பேப்பர்ஸை ரெடி பண்ணாங்க நாங்கள் ரெண்டு பேர் நைட்டு ரெண்டரை மணி மேஜிஸ்ட்ரேட் அன்னைக்கு சிட்டிங் அவங்க வீட்டில் அதனால் அதுவும் இன்சார்ஜ் மேஜிஸ்ட்ரேட் கேட்டு அங்கேயே ரெடி பண்ணி அங்கே பெயில் பேப்பர்ஸ் மூவ் பண்ணி திங்கக்கிழமை மாலையில் பெயில் வருது பிரியா வந்து அன்னைக்கு இல்லை இல்லை சார் நான் ஒரே ஒரு நிமிஷம் நான் இதை சொல்லிடுறேன் இல்லை நான் ஒரே ஒரு நிமிஷம் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் அன்னைக்கு மத்தியானம் நாங்கள் ஐயோ கிட்ட போகும்போது எங்கிட்ட இருந்த கொஞ்சம் ப்ரூஃப்ஸ் கூட நான் காமிச்சேன் இது வந்து பண பிரச்சனை தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் இவங்க சொல்கிற ஹராஸ்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் எதுவுமே கிடையாது எங்கள்கிட்ட வீடியோ ப்ரூஃப் இருக்கு அவங்க வீட்டை விட்டு கடைசியாக வெளியில் போகும்போது அவங்கள்ட்ட எந்த காயமும் கிடையாது ஷி வாஸ் ஃபைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வீடியோ ப்ரூஃப்ஸையும் எல்லாத்தையும் காமிக்க ட்ரை பண்ணப்போ ஐயோ பார்க்கல அவங்க என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா இல்லைங்க நீங்கள் கோர்ட்டில் பார்த்துக்கோங்க எங்களுக்கு தெரியாது நாங்கள் எஃப்ஐஆர் போட்டுட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் தான் நாங்கள் மேஜிஸ்ட்ரேட் கிட்டே போய் வி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சிசிடி மேஜிஸ்ட்ரேட் கிட்டே வீடியோஸ் காமிச்சோம் மெசேஜஸ் காமிச்சோம் எ
கடைசி அந்த ஆள் கொடுத்துட்டு போனது மூணு லட்சத்தி இருபத்தி அஞ்சாயிரம் ரூபா அதுக்குண்டான அவளோட ப்ரீவியஸ் டிவோர்ஸ் காப்பியோட ஃபைனல் அலுமினி செட்டில்மெண்ட்டோட டாக்குமெண்ட்டும் என்கிட்ட இருக்கு இன்னைக்கு 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 நான் புழல்லேருந்து வெளியே வரேன் இன்னைக்கு நான் புழல்லேருந்து வெளியே வரேன் என்கிட்ட ஒத்த ரூபா காசு கிடையாது எதுவும் கிடையாது நான் இன்னைக்கு என் வீடு திருவான்மியூருக்கு போக முடியலங்க அவ வேற பூட்டை பூட்டி வச்சுக்கிட்டு எங்க அப்பாவோட வீட்டில் உக்காந்துக்கிட்டு இருக்கிறான் எங்க அப்பா எங்களுக்கு கொடுத்து தங்கறதுக்காக கொடுத்த வீடு வாடகை இல்லாம தங்கிக்கிங்கடா சந்தோஷமா தனியா போய்ட்டு தங்கிக்கிங்கடான்னு கொடுத்த வீடு இன்னைக்கு எங்க அப்பாவோட ஐட் அண்ட் கிராண்ட் காரை தான் அவன் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறான் இன்னைக்கு எங்க அப்பாவோட காரு எங்க அப்பாவோட வீடு இன்னைக்கு எனக்கு போட்டுக்கு ஃப்ரங்கா சொல்லணும்னா எனக்கு ஜெட்டி இல்லைங்க நான் இப்போ வரும்போது வாங்கிட்டு தான் வந்தேன் இப்போ போட்டிருக்கிற சட்டை புதுசு பேண்ட் புதுசு ஜெட்டி புதுசு எல்லாம் புதுசு சார் எங்களுக்குள்ள நிறைய அதுதான் ஜூலை எண்டுலேருந்து எங்களுக்கு ப்ராப்ளம் ஸ்டார்ட் ஆகுது சார் எங்களுக்கு வந்து டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியன் வருது அவை என் ஜென்ரல் பர்சனல் இஷ்யூ ஜாஸ்தியான சந்தேகம் ஜாஸ்தியான சந்தேகம் அவங்களுக்கு ஜாஸ்தியான என் மேலே இருக்கிற சந்தேகம் ஓவர் டாமினேட்டிங் ஒரு இன்னொரு ஒரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போ வந்து எங்கள் அப்பாவோட காசு எங்கள் ஐ மீன் இவ காசு கொடுத்தான்றால இவ அப்பேலேருந்து ஏன் உங்கள் அப்பா ஓம் பேரில் இந்த வீடு எழுதி வைக்க மாட்டேங்கிறாரு ஏன் எழுதி வைக்க மாட்டேங்கிறாரு உங்கள் அப்பாவுக்கு தான் அறுபது வயசு ஆயிடுச்சு ஏன் ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாம் ஓம் பேரில் எழுதி வைக்க மாட்டேங்கிறாரு எங்கள் அப்பா எங்கள் அப்பா சம்பாதிச்சுதுங்க நான் இன்றைக்கி நான் சம்பாதிச்சது எனக்கு இவ்வளோ கடனும் வெளியில் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாள் நான் தானே கட்டிகிட்டு இருக்கிறேன் போன மாதம் வரைக்கும் இந்த மாதம் வரைக்கும் ஃபுல்லாக நான் தானே மாதம் மாதம் வீட்டுக்கு பதினஞ்சாயிரம் ரூபா பதினெட்டாயிரம் ரூபா மளிகைன்னு போட்டுகிட்டு இருக்கிறேன் எல்லாம் நான் தானே பண்ணுறேன் எனக்கு இவ்வளோ கடன் இருந்தாலும் எங்கள் அப்பா எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணலையே தங்கிறதுக்கு ஒரு வீடு கொடுத்துருக்குறாரு சந்தோஷமாக இருக்கிறேன் காரு ஏன் காரு அவள் வந்து அந்த வீட்டை எப்படியாவது அவள் எழுதி வாங்கிடணும் அவளோட மெயின் இது மோட்டோ அதுதான் அவள் நிறைய எங்களுக்கு இப்போ ஃபேமிலிக்குள்ளேயே பிரச்சனையை ட்ரை பண்ண ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க என் கசின்ஸ் எல்லாம் யூஎஸில் இ